えっと、今舞台が終わりました、はい、で今日はちょっと突撃で、えー、ご福座2代目の山崎さんにお話を伺えることになりました、はい、どうもよろしくお願いしますよろしくお願いしますご福座の山崎ですすごいね私あの大衆演劇4回しか見てないんですけども、はいはい、で100劇団ぐらいあってで、はい、なおかつ場所も多分50か所ぐらい劇場があると思うんですけども、はい、なんか全国にそうですねあのー、50以上今あるかもしれないですあの関西に、うんえー、そのうちあの大部分がですね今劇場がございまして、うんえー、今劇場でいうともう全国で多分関西が一番多いというような状況だと思いますあのその分お客さんもですね関西非常に大衆劇のお客さん多いんですねはいで、まあ、歌舞伎ファンとか、はいまあ、あとはまあ、興味たくて AKB48 みたいな、はいはいねまあ、あの間近に見れるそうです、ね、う役者さんのなんか歌舞伎みたいな感じがしたんですけどもそうです、ね、見る順番、はい、どういう順番で見ていけばいいんですかねまだどうやって選べばいいんですかねあ例えば芝居好きとか、はい、あの小好きとか、はい、ど,どうやって、はい、選べばいいでしょうかそうですねあの、はい、最初言っていただいたように、はい、大春劇はですね、はい、あの舞台と客席が非常に近いというのが、はいはいうんえー、一つ大きな特徴でそれこそあの AKB48 が「会いに行けるアイドル」と言われてますけど、うん、その前からもう大春劇は「会いに行けるアイドル」だというふうにずっと言われてます、うん、で、あのー、だいぶ歴史としては古いんですけれどもあの非常に多くの劇団さんがいろんなところで旅芝居という形で毎月移動しながら、うんえー、公演されてますですので、うんあのー、劇団さんによってあの大衆演劇と言って一括くりにはしてますけれども、うん、いろんなその味というかですね、うん、見せ方というかあの色が、うんえー、劇団さんによって全然違いますので、はい、あの見に行っていただいてその劇団さんの演目とかですね、うん、見せ方というのが、えー、その人の個性とかその感性に合うかというのが、うん、非常にその逆に言うと選択肢が多いんですね。多すぎるんですよ、ね。はい、はい、多すぎますよね。<笑>はい、なのでなかなかそのどの劇団さんがいいとか、うん、どれがいいというのは、うん、もうその人によって全然違うんですけれども、うん、まず一つですねあの。近くにある、まあ、劇場に一度足運んでいただいて、うん、いろんな劇団さんを見ていただいたらいいと思うんです、うん、もう毎月、えー、劇団さんは変わっていくので、まあ、遠出しなくても例えば近くの劇場に毎月こう足を運んでいただいたら1年間で12回見れますし、うんまあ、2劇場、うん、3劇場を見ていただいたら、まあ、それこそどんどんどんどん増えていきますので、うん、いろんな劇団さんを僕としては見てほしいです、うんはい、なのでその中で選んでほしい。うんはいですか例えば歌舞伎だと、はいまあ、まずは歌舞伎座に毎月行っとけば、はいまあ、間違いがないなみたいなのあるんですけども<笑>そ,う、はいまあ、そういう意味じゃ、はい、呉服座さんは梅だと、はいね、池田にありますけどそうです、ねまあ、呉服座に行くれば問題が、まあ、一番いいものが見れるそうです、あのーえー、一番いいものが見れるとは<笑>あ,のあれなんですけど梅田呉服座と池田呉服座にもし来ていただけるんだったら、はいえー、特にですね梅田は。あの非常にその立地とかアクセスがよくてですね劇場としてもかなり大きい箱の部類になります、えー、と劇団さんも、えー、その分ですねたくさんそのいろんな演目を考えていろんなその仕掛けをして見せ方をして、えー、やっていただけるような大きなそういう意味では劇場ですのであの梅田極座に一回来ていただいたらすごくいいかもしれないです,、うんですねはい、まあ綺麗ですしねあ,ありがとうございます大阪はほとんど濡れずにね雨でもいけるし、ねね、素晴らしいですよね、はいはい、逆にそのそのなんていうんですか、えー、支配人支配人と呼んでいいんですか、なんなんて呼んでいいですか。あ、山崎さんで、支配人さんですか。いいで,すはいはい、で、山崎さんその、はい、劇なに劇場側からすると、はい、どうやって劇団を選んでるんですか。はい、やってもらう劇団。はい、選ぶというよりですね、はいはい、あのー、この世界ですね、はい、劇場と劇団さんの間に、はい、工業師さんというのが、はい、あ、はい、あ、なるほどなるほど。はい、どの世界でも多分あると思うんですけれども、はい、こういう,う、えー、世界は工業師さんという方がおられて、はいえー、工業師さんが、えー、毎月。えーいろんな劇場とか劇団さんをずっとこう回しておられる、はい、ということなので、まあ、そういう意味では劇場と劇団とあと公共資産を交えて、はいえー、いろんな話し合いの中で、まあ、劇団さんが決めていくという形なので劇場が、まあ、この劇団さん、はい、あいうこれっていうような形で、はいえー、決めるということではないんです。はいはいなるほどはい、あとそういう意味じゃ梅田とこの池田とありますけども、はい、どういうふうに違いを出されてるんですか、はい、そうですねあの先ほど申しましたように、はい、あの梅田は大,大劇場であ、はいまあ、そういうような、えー、大箱の中でやってるんですけど、はい、どっちかというと池田の方は昔柄の芝居小屋というようなイメージでやってますので、えー、その分ですね梅田よりも、えー、舞台と客席の
この感覚が今日見ていただいたと思うんですが、そうそう近いですね。非常に近いです、ね。非常に近いです。ですのでコアなファンの方とか。えー、は池田の方が実は喜ばれたりしますなるほどなるほど、はいはい、もうお役者さんとかなり距離が近いのでだからそういう意味ではあの使い分けじゃないんですけれども、まあ、あのそれぞれの劇場の特色を生かしながらお客さんにこう来てもらうというようなう、えー、運営をしてます。なるほどあと初めて来て座る場所ってどこがいいとかってあるんですか、はい、あの特に池田はですね、はいまあ、こう見ていただいたわけですけど、はい、一番一列目というのが先ほど言いますけど、一番とめちゃくちゃ近い。そうですよね。はい、ので,で、はい、雲の糸投げたら雲の糸がもうみんなかかってましたね前の。そうですね。あの例えばすごいです死のりとか、はい、こう。浮いたりすると、はい、一席一列目とか二列目の方にちょっとかかってしまったりするので、<笑>のビニールシートあのアトラクションじゃないですけど、ジェットコースターじゃないですけど、ビニールシートこうやってもらったり、そうかそうか。そうですね。あと雪を降らす時も結構一列目二、はい、列目は雪がこうかかったりするので、うん、そういう意味では体験型じゃないですけど、一、はい、列目二列目は非常にそういう意味では、なるほどね。はい、いろんなこう、えー、こう仕掛けがあって体験ができるというような、はい、ことで。一列目二列目は結構喜ばれる,、うんなるほどはい、逆に梅田なんかは、はいえー、と結構後ろの方が好まれたりします、うん、劇場全体を見渡せるので後方の方が梅田はいい席だと言われたりもします、うんはい、なるほど分かりました、はい、あとはじゃあ最後に、はいあのまあ、今まで、はい、その今まで大衆演劇を見たことない人たちに、はい、大衆演劇の面白さアピールぜひお願いします、はい、そうですね<笑>あのーまあ、昔は梅沢富美男さんとか、ね、今は早乙女太一さんとかですね,ですね、はい、テレビの世界に結構出てますけれども、はいまあ、もしかしたら、えー、昔ながらのイメージで大衆劇はちょっと古臭いんじゃないかなとか、うん、もうなんかどうかなと思っておられる方が、うん、まだまだおられるかもしれないですあの演歌とか、うんえー、歌謡曲ばっかりでとかいう形で思われてるかもしれないんですけど今の大衆演劇は。例えば若いお客さん10代20代のお客さんにも楽しんでいただけるようなですね、うん、仕掛けとか、うん、え見せ方っていうのを劇団さんが日々勉強して研究されてます、うん、例えば洋楽とか、うんえー、k p o p とか、はいえー、ディズニーの曲とか、はい、そんなんで踊ったりもしますので、はいはいはいはい、ぜひ一度足を運んでいただいて見てみてくださいはい、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございましたイケメンの二代目山崎さんでした。どうもすみません突然のインタビューありがとうございました。また来ます。はい、はい、ありがとうございました。はい